Պանեց անձիլյան լուսավոր հերստան։ Շտանակալություն, հարգելի կարավարություն, որվան համաձային բյուջետային համակարգի մասրին որենքի 18-որդ հոդվածի 4-որդ մասի, բնապահպանական ծրագրի գծով, յուրականչուր տարվա պետական բյուջեի Սա բնապահպանական ծրագրի և բոլորդի զարգացման կարևորագուն երաշխիքներից է, որը ստեղության բացառիկ է բյուջետային համակարքում։ Եվ այսպես տաստին է թվականի բնապահպանական ծրագրի ծաղսերը չեն կարող պակաս լինել համաձայն այդ կարգավորման 40 ամողջ մեկ միլիարդ դրամից հաշվի արնելով նաև պաստացի մուտքերը, որոնք այդ գծող տեղե ունեցել։ Եվ � Իդեպ համաձային մեն որենքի 20 թվականի բնապահպանական ծրագրի ծաղսերը պետք է լինեն արնվազըն 54 ամբողջ 2 միլիարդ դրամ։ Այն ինչ մի քանի որ առաջ կարավարության կողմից հավանության արժանացած նախագիցը նախատեսում է 15 ամբողջ 7 միլարդ դրամ, որ աստեղության 40 միլարդ դրամով պակաս է դրանից ինչ-որ պետք է լիներ։ Հիմա հարգելի կարավարություն միջավայրի պահպանության նախայության կողմից որենքների չիմացության, ինչպես է ստացվում, որ որենքը այս ձևով արժոնանում է կարավարության հավանությանը։ Արդինք պատասխանի վինաստերի նախար ատում ճանջուվազյանը։ Շնուրակալու� հարաբերություններով պայմնարված իրավիճակա, կարավարության անդամների միջև, դուք հետպիսի եզրակարություն անել պարեցիք նաև, իսկ ինչ վերաբերում է որենքների կարգավորներին, ապա այո, կարող է հետպիսի բան լինել, որտև նախագիցը բյուջեի մասին որենքի, որը 2019 թվականին էր վերաբերում, հաստատվել է այնպես, ինչպես որ հաստատվել է։ Հետրաբար այդ նույն ժամանակ եվ որ տեղի է ունեցել ոչ պահպանում մինչ այդ բյուջետային համակարքի մասն որենքով սանված դրույթի են, որում եթե դուք որենց դրության մեջ նայեք, կարող եք էլի այդպիսի բաներ գտնել, որոնք աստեղության նախատեսված են եղել որպես Ինչքանով անը պատակարմար կաղաքականության տեսակետից ունենալ էպիսի կարգավորումներ, դա արդեն հարցի մի ուս մասնա, որ ոտև այդ ձերնուր նշած պատճառներով հնարավորա, որ ժամանակին կան տարբեր գործոններով պայմնարված, աստեղության տվյալ տարվա բյուջեի մասին որենքով այլ կարգավորուման համաձային բյուջետավորել այս կամայն ծաղսի չապականակը։ Սրանով ավելի շուտ պայմանարված այդ վիճակը և պետք է ավանաբար գնանք են ճանապարով, որ կննարկենք արդյոք ճիշտա և նպատակարմարա ունենալ այդպիսի կոշտ կարգավորումներ կապված նրա հետ թե բիջեի որ մասը ինչով պիտի որոշվի, ինչի հետ տի կապված լինի, մենք թիչ առաջք են նարկեցինք մի նախագծերի պատետ, որտեղ Ես ույս ունեմ, որ դերքվե արկությունը ճիշտա տեղի չի ունեցել, բայց ունենք փող համաձայնություն, որ համաձայնվում ենք առայն, որ որև է ծաղսատեսակ կապակցված չլնի, որև է եկամտի տեսակի հետ, խոսկը վերաբերում արտաբիջեներին և դա նույնպես այդպիսի դրսևորում ամեր կարծքով, հետևաբար կարծում ենք, որ պետք է կամաց կամաց այդ կաշկան� տարվա կարիքները այլ ոչ թե առաշնորդվել նրանով, որ մի այսպիսի դրույթ հայեղել, չնայած նրան, որ որինակ էդ բնագավարում էդքան միջոցներ ներդնելու առաջեշտություն չլնի, բայց մենք հարկադրված լինենք էդ
մենք կարծում ենք որ պետքա վերանայենք այն սկզբնական դրույթները շնորհակալ եմ արձավ գան Ուրեն պարոն նախարար մինչև կարծում եք որ այդ կարգավորումը պետքա փոխել այդ կարգավորումը կա եւ դա ոչ թե սովորական կարգավորում է այլ օրենքի դրույթ Եվ ինձ համար տարենակ են լսել ֆինանսների նախարից բյուջետային համակարգի մասին օրենքի խախտմամբ բյուջեի ներկայացման արդարացումը։ Այս պահին ես դեզանից դա եմ լսում, ավելին արդարացնում եք նախորդ տարի նման ձևով ընդունված ինչ ինչ պայմաններում, եւ հիմա էլ այս տարի բերել եք եւ կարծում եմ որ դրա փոխարեն դուք պետք է հետ կան չեք այդ օրենքը, քանի դեռ ավելի ճիշտ չեք ներկայացրել ազգային ժողով։ Համապատասխանեցնեք բյուջետային համակարգի մասին օրենքին, որ պիզի այն հակասությունը եւ իրավական կոլիզիան, որ առաջանում նման կարգավորումների պարագայում ստիպված չլինենք հերթական անգամ լուսել ազգային ժողովի դահլիճում իսկ ինչ հրաբերում է համակարիք կա այդքան ծախսանելու թե ոչ ըստ էության այդ գումարները հավաքագրում են հենց այն պատճառով որ բնության եւ շրջական միջավայրին պատճառվում է որոշակի օրեն նաեւ վնաս ինչու ոչ շտուրակալ են ապսոսում եմ իհարկե որ մեկնաբանությունը տրվում է այն հարցան մեջ որ օրենք է խախտվել որտեվ օրենքը միայն այդ դրույթից չի բաղկացած եւ բյուջեի մասին օրենքի նախագիծը որ ներկայացված է ամբողջությամ համապատասխանում է բյուջետային համակարգի մասին օրենքին անկախ նրանից թե դուք ինչ կարծիք ունեք այդ նախագծի վերաբերյալ որտեվ բյուջետային համակարգի մասին օրենքը միայն այդ դրույթը չունի դիտին թանդիլյան ամբողջ խնդիրը դրանում է որ լիազորված է եւ կառավարությունը եւ ազգային ժողովը կառավարությունը ներկայացնելու նախագիծ ազգային ժողովն էլ հավանության արժանացնելու այնպիսի նախագիծ ինչպիսի որ ազգային ժողովը հավանության արժանացրել առավել եւս քանի որ այդ մեկնաբանության դաշտում չկա այսպես ասած ընկալում եւ համաձայնություն չի կարող քննարկվել որևէ բան հետ կանչելու եւ առավել եւս նոր բան ներկայացնելու եւ մենք մեր կարծիքով օրենք չենք խախտել եթե դուք կարծում եք որ խախտել ենք ապա դրա համար տարբեր ձևաչափերով մենք դեռևս հնարություն կունենանք կարծում եմ քննարկելու բյուջեի նախագծի քննարկման շրջանակներում շնորհակալ եմ